historia está cambiando Como cero es cotidiano Viene un tiempo de esperanza y amor Algo histórico Llenos de alegría Ver que los sueños se realizan Hace, hace muchos años atrás, no sé si mucho, pero unos quizás cinco años atrás, eh, yo lo veía como la mayoría de nosotros por televisión y sentía tantas cosas y siempre me imaginaba, debe ser buen tipo, debe ser buena persona. Porque creo que eso uno lo, lo siente, lo presiente, a pesar de que siempre habla mal del Puma. Pero yo decía, tiene que ser buen tipo. Yo la primera vez que lo vi, era, él hacía la cortina musical de una novela que había llegado a la Argentina. Y esa canción se me pegó tanto y yo se la, con esa yo enamoré a mi mujer. Y le cantaba. Y como, como todavía esa canción no había entrado tan fuerte allá, finales de los 80, yo le podía decir a Liliana que la había compuesto yo la canción. Entonces le cantaba, quizás te pueda preguntar. Y Liliana me decía, ¿y dónde sacás esa letra? Tú sabes, el Espíritu Santo... Te inspira que le hace falta a esta noche blanca. <risa> y Liliana decía, ay, cántame a nuestras vidas. Y te dice, yo no puedo creer que vine a escucharlo a este a cantar. Pero mi señora se derretía. Después empezamos a conocerlo mucho más, mucho más, este artista fenomenal que es. Y qué alegría fue al saber que él tenía a Cristo en su corazón. Realmente se congrega, tiene su vida de iglesia, tiene su pastor. Él contó a su familia que es una familia maravillosa y entonces cuando nosotros los, nos hicimos más amigos y nos conocimos en Chile, en un, en un festival de Viña del Mar, yo le dije a mi esposa, ¿no? ¿Qué son chilenos? ¿Sí? Yo le dije a mi esposa, eh, se fueron antes del mundial que nosotros. Un poquito antes. Los dos no fuimos igual, pero ustedes se fueron un poquito antes, nada más. Entonces yo le dije a mi esposa, Uh, conocí un hombre extraordinario y después con el miedo de que uno cuando conoce a una persona dice no, pero eh, quizás no sea tan así y realmente ustedes lo van a conocer ahora él es así, pero increíble y Dios lo ha bendecido tanto y hoy está con Marlene, con su esposa que seguro nos la va a presentar a ver cómo la iglesia recibe a nuestro querido Ricardo Montaner ¡Hey! vamos a dar un caluroso aplauso al señor de señores por hombres que nos representan Buenas. <risa> Buenas. Bueno, eh, cuando veníamos, siéntese que hacer parado. Cuando veníamos en la carretera, ahora con Marlen, hubo dos razones por las cuales quedarnos en silencio. Una porque no sabíamos la carretera cómo era para venir para acá. No sabíamos por dónde nos íbamos a meter. Vinimos manejando una hora y media más o menos. Y el, el segundo motivo tal vez del silencio nunca nos lo dijimos, pero, pero quizá el motivo era que nos preparábamos para, para recibir algo extraordinario aquí. no Y créanme muchachos que siento una, una especie de envidia sana aunque ninguna envidia es sana, pero esta sí. Por el pastor que ustedes tienen. Ustedes no saben, no saben. No saben lo que este pastor significa para los corazones de, de tanta gente en América. En Centro, en Sudamérica. No lo saben, porque muchas veces uno en la casa pues le pierde 
eh, un poquito la estatura a, a la gente pues que tiene cerca o sea por eso yo viajo con mis hijos y mi esposa para que vean que en verdad la gente compra entrada para ir a verme en el caso de Dante ustedes probablemente no saben la cantidad de gente que muere por escucharlo por ir a donde él está por ir a los estadios donde se presenta por ir a, a los lugares donde él generalmente llama multitudes y multitudes ustedes son tan privilegiados del Señor y yo yo no saben cómo los envidio y me perdonan Ay, Dios. no me acuerdo haber estado nunca en una iglesia tan grandota mucho menos una iglesia tan hermosa y yo me atrevería a decir que posiblemente es la más linda que existe en el mundo así que en eso también son privilegiados me contaba Dante cuando estábamos en su camerino porque ahora también tiene camerino me lo encontré y, y cuando entré ahí a su camerino juraba que estaba entrando al camerino el Puma porque el Puma se pone igual de serio antes de, de salir a cantar y él estaba muy, pero muy así, metido en... Le iba a decir, ¿José Luis? No, era Dante. Me contaba antes del servicio que cuando él comenzó aquí, la mayor parte de estas butacas estaban vacías y que, y que en menos de un año el avivamiento del Señor aquí ha sido maravilloso con la comunidad hispana y yo, yo les juro que que esto que ustedes están viviendo es de verdad un avivamiento grande, fuerte y poderoso. Yo estoy seguro de eso. Eh, lo otro que quiero comentarles es por qué porque yo estoy aquí. Este, yo vine aquí hoy a la mañana con quizá la misma expectativa que trajeron ustedes cuando estaban en sus casas. Este recreo maravilloso que Dios nos ofrece cuando nos congregamos con nuestros hermanos Yo conozco del Señor Gracias a Marlen Y recibí a Cristo En el momento quizá De, de esos momentos en los que uno dice Este tipo tiene que ser Un tipo feliz Porque tiene todos los tickets comprados Para ser feliz O sea Ya vendíamos discos Eso fue hace 17 años atrás ya yo había sacado el Tan Enamorados y todas esas canciones en el año este, 91, 92. Ya yo estaba viajando por todo el continente y veía en los estadios multitudes de personas. Y cuando llegaba al hotel había algo que sucedía en mi vida que yo no lo podía entender. ¿Cómo era posible que un tipo que ya tiene su matrimonio estable, los hijos que quería, la mujer maravillosa que quería... El auto que había soñado toda mi vida ya me lo había podido comprar. Y tenía una cosita de plástico que yo en mis años allá en Maracaibo nunca conocí, que era una tarjeta de crédito con lo cual muchos de nosotros creemos que todo es posible. Pero había un, un vacío inmenso que, que tenía cabida entre, entre mi corazón y los pulmones que no me dejaba y me apretaba muy duro y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? Estoy metido en el hotel y viene, vengo de un estadio en donde había 40 mil personas. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y yo no lo entendía. El Señor me fue jalando las orejas a través de, de la niñez de nuestro continente. Trabajo con los niños desde hace muchísimos años y a través de ellos he visto milagros maravillosos que en, que en un momento dado, sin conocer de Dios todavía, no entendía que esos eran milagros y para mí posiblemente eran producto de la casualidad hasta que un buen día me tocó verlo con mis propios ojos en una habitación de dos por dos en la terapia intensiva de un hospital en Montevideo. Hasta ese día, para mí Dios era una especie de recurrente al que yo iba cada vez que tenía un problema y cada vez que tenía un lío 
solemos arrodillarnos cuando no tenemos más remedio, cuando ya no tenemos más salida, nos arrodillamos, nos hincamos de rodillas. Hasta el más ateo se hinca de rodillas cuando ya no encuentra salida. Y con el correr del tiempo, a través de los niños, Dios me, me fue mostrando que con sus sonrisas y con sus ojos, Él podía darme una alegría más que especial. Y siempre dije y siempre reconocí en público que yo siento que el Señor me atrapó a través de la niñez latinoamericana. Ese mediodía, justo antes de ir a cantar en el Estadio Monumental, en el Estadio Centenario de Montevideo, justo antes entré a la habitación de ese niño, un niño de nueve meses de edad. Mi esposa y yo esperábamos un bebé, nuestro segundo bebé, y entré ahí por el puro afán de ir a ver los niños de un hospital, como lo solía hacer en Maracay o en Caracas o en cualquier lugar donde me encontrara. Ahí estaba este bebé, con apenas nueve meses, que estaba conectado a una serie de cables que lo mantenían de alguna manera vivo. Y sus papás, de apenas 20, 22 años, lloraban de manera desconsolada, sin saber a dónde recurrir. Por lo tanto, cuando entré ahí, le dije, ¿qué les parece si rezamos un Padre Nuestro? Era lo único que se me venía a la cabeza. No sabía cómo reaccionar ante ante la magnitud de lo que sucedía en ese cuarto de dos por dos. Una habitación muy gris y muy oscura. Igualito de grises estaban ellos, los papás. Todo era gris. Y le dije, vamos a tocar la piernita del baby y vamos a rezar el Padre Nuestro. Hicimos la oración del Padre Nuestro y le dije, vamos a pedirle al Señor que con su misericordia invada el cuerpo de este bebé lo sane permita que ustedes lo tengan permita que ese niño que entró con una simple infección en los oídos se convirtió luego en traumas cerebrales en una cantidad enorme de infartos cerebrales porque la infección se le fue al cerebro pidámosle al Señor que lo toque y yo sé que si el Dios quiere es Dios yo todavía no me había hincado de rodillas jamás y me fui de ahí con ganas de llorar y llegué al hotel para prepararme para el concierto y tenía unas ganas de llorar que no, que no podía controlar algo similar a lo que me pasó hace un ratito cuando estaba ahí sentado. Una in, imposible de frenar ganas de, de llorar que no sabía de dónde, de dónde venía. ¿Por qué tal emoción? ¿Por qué, ¿Por qué sentir esa emoción que, que me apretaba tan fuerte? Y llamé a Marlene y nos pusimos a llorar por teléfono. Ella no sabía exactamente por qué yo estaba como estaba. Le conté lo que sucedió y le dije que estaba seguro que Dios podía hacer el milagro y que quería que a mi hijo que iban a hacer le pusiéramos el nombre que tenía ese niño, Mauricio, igual que él. Y me fui, me fui al estadio, me fui a cantar y empezó el concierto como empiezan todos los conciertos pero había algo especial esa noche algo especial como, como lo había esta mañana antes de subir las escaleritas para, para venir para acá había algo que convertía esa noche en una noche diferente como lo es diferente esta mañana de hoy para mí una emoción que me, que me acompañó toda la tarde y que llegó hasta arriba del escenario justo cuando me tocaba cantar. Y en medio del show, conté la historia que les estoy contando a ustedes. Es más, 
me di el mismo tiempo que me estoy dando con ustedes para contarles cómo sucedió exactamente. Sin tener más que una sola cosa a mi favor. Porque todo lo demás era en contra. Exponerme en público a decir que yo sabía que Dios estaba obrando en el cuerpo de ese niño. Como lo dije esa noche. Lo único que tenía a mi favor era la certeza. La certeza de que Dios iba a tocar el cuerpo de ese niño. Si yo no hubiese tenido esa certeza, lo más probable es que se hubiera dado lo que los médicos y las enfermeras le habían dicho a esos papás un momento antes de llegar yo, que ya no se podía hacer nada y que había que desconectarlo porque el niño estaba en coma hacía una semana. En el momento en que conté la historia, me cuentan unos aliados que tengo allá, unas aliadas que tengo allá que forman parte de estos clubes que siguen a los artistas y que también hacen obras sociales en el momento en que yo contaba la historia el bebé bostezó y para eso para la mamá fue una señal eso salió corriendo por los pasillos a contarle a todo el mundo bostezó Mauricio bostezó 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 estaba bostezando ahora mismo estaba bostezando y la enfermera, no, mi amor, eso es producto de la medicina que, que le estamos dando, eso, olvídate, el niño está en coma, él prácticamente ya se fue, él no va a regresar, no esperes, él bostezó y eso es una señal. Al cabo de, de una semana, Mauricio Sebastián, se iba para su casa con su mamá y con su papá. Y al cabo de unos días, yo llegaba a mi casa en Caracas, en donde me estaba esperando mi esposa, reunida esa tarde con, con su pastora, y ya yo había aprendido y entendía que uno tenía que dar el paso y recibir a Cristo en el corazón que había que dar ese paso no sabía cómo se hacía pero sabía que se hacía y ese día un poco con temor un poco con curiosidad pero sobre todo con un cansancio que no tenía nada que ver con el cansancio físico era otro tipo de cansancio, era ese cansancio de esa maleta, ese baúl gigantesco que tienes arriba del lomo y no sabes por qué. Ese baúl que pesa cientos y cientos de kilos y que tú no puedes llevar. Con ese baúl, después de tanto éxito, llegué yo a mi casa y le pedí a mi esposa y a su pastora que me enseñaran cómo había que hacer para recibir a Cristo miren me dijeron lo mismo que te digo yo ahora muy probablemente más tarde haya un llamado pero pero me dijeron es muy sencillo es ya y le digo ¿cómo que ya? no hay que tomar clases de catecismo o algo de eso no hay que leer ningún libro Dice, no, no, te puedes arrodillar, te puedes arrodillar y cerrar los ojos y decirle, todo esto que tengo, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Si no me llena. Y me arrodillé ahí en la alfombra de la chimenea de mi casa. Yo he contado esto varias veces, pero jamás me había emocionado como hoy. Jamás. Yo me arrodillé en la chimenea de casa una tarde como a las cuatro y media y recibí a Cristo en mi corazón. Desde ese día le he fallado mucho, mucho, 
le fallo a cada rato Pero desde ese día sé exactamente Lo que quiero que diga La plaquita esa que le ponen a la gente Cuando ya se van Yo antes quería Que la plaquita Esa que le ponen a uno cuando uno se va Dijera Ricardo Montaner Famoso artista Querido por sus hijos Buen papá Buen marido Ni tan bueno en nada Pero ahora ya sé Que es lo que yo quiero Que diga la plaquita Ricardo Montaner Soldado de Cristo Nada me daría mayor satisfacción que estar allá arriba con mi padre. Porque yo sé que él me va a agarrar así por el hombro. Y va a decir, mira, vamos a ver para allá abajo para ver qué están haciendo. Y ver desde allá arriba que esa plaquita diga eso. Y que no se me haya olvidado decirlo, que es lo más bonito. Por lo tanto... Aunque luego haga el pastor de aquí un llamado Yo te digo algo Yo muy probablemente Todos los que están aquí ya conocen del Señor Y yo no vengo a hablarles nada nuevo Pero yo recibo a Cristo todos los días Como si fuera el primero Todos los días le digo Padre Te quiero en mi corazón Que Dios los bendiga y gracias por escucharme Lo amamos de todo el corazón, de verdad. Y yo quiero que tomemos el compromiso de que cuando Él esté en los medios de comunicación, que nosotros sea nuestro misionero, siempre te lo, te lo digo, el hombre que nosotros enviamos al medio artístico, vaya que es un medio difícil. Y si mandamos uno a África, le enseñamos el idioma africano. Si mandamos uno a Inglaterra, que hable inglés. Y si mandamos a un artista, tiene que hablar el idioma de ellos. Y por eso a veces uno tiene la premura de decir, pero ¿por qué...? Sale con la Biblia, ¿por qué no dice tal cosa? Pero si ustedes prestan atención con Don Francisco, con Susana Jiménez, con Cristina, él ha predicado a todo el mundo y eres un buen representante nuestro. Estamos orgullosos de que nos represente de verdad. Y, y te cubrimos en oración, ¿eh? Te cubrimos. ¿Quieren conocer a Marlene, la esposa, sí? Sí, ven, Marlene, te queremos conocer. Pasa, pasa, pasa. Queremos conocer a la bellísima no esposa. ¿Sí? No, yo no fui, porque ella, ella no le gusta no, ella, que... Ella, no, 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 pero te queremos conocer. Yo después le doy un puño a él por haberme subido. No, 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 pero te queremos... Ella es la responsable, bien, y la que conoció al Señor hace muchísimos años. Y um, hoy me pegaron un susto, porque hoy Marlene me llama y me dice, me parece que nos vamos a un shopping y no vamos al servicio. Pero era mentira, obviamente, ¿no? Y casi viene Juan Luis Guerra, ¿no? Eh, casi viene. Juan Luis va a venir en noviembre. Pero casi viene ahora. Casi venía, estaba con él ante noche hablando. Yo le decía, Juan Luis... Y él me decía, ¿qué pasa, Ricardo Montaner? ¿Qué sucede? Yo le decía, Juan Luis, vine. Yo sé para dónde va, Ricardo Montaner. Ajá. Vas a ver a Dante Gebel en la Catedral de Cristal, Ricardo Montaner. Y yo digo, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Porque yo te sigo en Twitter. Entonces, él se enteró que yo venía. venía. Te lo voy a decir como lo diría él. Pues dile a Dante Gebel que mi pastora... Me dijo que él es el mejor que, que yo lo conocí por las prédicas Voy a hablar como hablo yo porque me cansé ya Que te conoció por las prédicas que hace Que haces tú Y que le dieron porque tú estuviste ayer él, eh, Ricardo estuvo, perdón que te interrumpa Estuvo ayer con Alejandro Sanz, ¿no es cierto? O, o antes de ayer Sí, a ese otro que queremos A ese lo vamos a pescar en cualquier momento Es que él le predica a todo el mundo A Shakira, a Sanz A, ese... a todo el mundo Sanz, Sanz cree mucho en el Señor, pero como todos nosotros, falta dar el paso. Y tiene buenos amigos que, que tienen a Cristo en su corazón y que lo van a empujar algún día que, a que vea que, que de este lado se ven las cosas diferentes. Juan Luis va a venir a visitarte y me dijo que te lo dijera, que en el mes de, octu en el mes de noviembre Oye. va a venir por estos lados y te quiere venir a, a visitar. Y es fan Oye, tuyo. Venga, 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 ¿por qué te vas? Venga. 
para que la gente vea que el que manda en casa soy yo. Yo quiero dejarlo para que el, el pastor, para que Dante dé su mensaje, porque esto, esto no venía al caso, pero, pero sí quería que, que supieran una cosa. Es cierto lo que dice Dante, que yo voy por los escenarios y le hablo a la gente de Cristo y de la posibilidad que tienen de salir de ahí pensando diferente. Miles y miles de personas que compran las entradas, van y escuchan en el concierto, así como que de manera disimulada, hablar de Cristo. Pero me decía el otro día un amigo mío, que tú quieres mucho, que se llama Julio, me decía, wow, qué bueno cuando le toque, te toque darle cuentas a Dios y Él te pregunte, ajá, me sacaste la cuenta de cuántas almas has ganado para mi reino, porque has ganado muchas almas. Qué felicidad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nos toque sentarnos en la mesa de él, yo estoy seguro que Marlen va a estar más cerca de él que yo. Porque, porque para que yo les hable a tantas almas de Cristo que no lo han conocido, ella me tuvo que hablar de Cristo a mí primero. Por eso ella va a estar cerca de él. Más cerca que yo. Gracias. ¡Que vivan los músicos de esta iglesia! ¡Arriba los músicos! preferido de Cristo. Ah, bueno, muchas gracias. Estamos felices, sí o no, dígame. Amén. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Solo unos minutos, dice. Levante las manos y diga, algo está cayendo aquí. Oh, presencia de Dios.